Bueno, mi gente, empezamos el día de hoy arreglando un pequeño problemita que nuestra amiga Teren tiene. Teren, para lo que ustedes no saben, es nuestra amiga de Alabama que se acaba de mudar también, mi gente. Ayer llegó, como pueden ver, las placas de Alabama. Se mudó para Utah. Va a estar eh, viviendo con nosotros un tiempo, por supuesto. Y, mi gente, el Jeep de ella se había quedado aquí y ahora está teniendo problemas de calentamiento bastante bastante graves por supuesto hay que chequear las primeras cosas que son miren esto como está mi gente el, el, el filtro de aire estaba completamente tapado entonces vamos, lo que nos indica es que el radiador puede estar también completamente tapado así que vamos a primera cosa a limpiarlo para ver si eso hace algún tipo de eh, hace algo vaya recuérdense que cuando el radiador está tapado el fan por supuesto, ya chequeamos el fan y está funcionando, el ventilador, el electroventilador, como muchos de ustedes le llaman, o la forma correcta en español. Y entonces lo que hace es, el ventilador, si está tapado el radiador, no puede empujar el aire caliente para que salga del radiador. Entonces el radiador por eso se calienta y se calienta el carro y se calienta lo que sea. Así que vamos a hacer la primera cosa y es limpiar el radiador. Esto es una cosa bastante común en los Jeep cuando van a fanguear. Así que nada, vamos a hacer eso. Y ahora seguimos. Bueno, mi gente, empezamos aquí que Holly tiene que armar este Liberty. Si no están suscritos al canal de Holly, mi Chief Maker TV, suscríbanse en YouTube. Esto es alguna de las cosas que se va a estar instalando en este Liberty, mi gente. Diferenciales de Rubicon Dana 44, por supuesto con los troces de Artec, winches de Warren, PSC. Los cobertores de diferenciales de Artec, Coilovers Fox, Power Tank, y eso son algunas de las cosas que se. Oh, las, los neumáticos y los, y los rines que el, los otros días vieron ustedes que, que cambiamos. Mi gente, esto es. Ellos están supuestos, o bueno, ellos están. Tienen que gastar lo que están. ¿Cómo se dice esto en español? Lo que están permitido gastar. Son 21 mil dólares. Ese es el budget, como se le conoce en inglés. Ese es el, lo máximo que pueden gastar. Entonces, esto es todo lo que ellos van a poner. Los, los rines, 1.750. Los coilovers. ¿Does the wheel uh, cover the tires as well? Or this is wheels and tires? Or this is just the wheels? Just wheels. Okay. ok. Los rines, coilover, el winch, las líneas de freno. Outer axle shield, like, uh, wow, ahora se me olvidó cómo traducir esto, mi gente. Es el gasket, el, la junta del diferencial, célula de gasolina. Ahí están todos los precios, mi gente. El kit de ball joint, que eso es para eliminar los ball joints. Los knuckles, que son. ¿Dónde están los knuckles? Just, bueno, estos, knuck, estos son un knuckle, pero me imagino que van a estar poniendo otros knuckles. Que no sé ni dónde están, debe estar por aquí. Y eh, estas son las cosas usadas que han, eh, que han comprado. Los diferenciales de Rubicon Dana 44, les costó $3,550. Reconstruir los cardanes, $550. Los amortiguadores, las gomas, compraron, eh, las tienen usadas, $1,250. Eh, rebuild, no sé qué cosa de esto. Y el caja de steering box, todo esto usado, como pueden ver ustedes aquí. Todo eso es usado, lo que van a, a usar. Y del lado acá, eh, estos son otras cosas que no cuentan. Tubing, los, oh, oh no, disculpen. Otro tipo de cosas, los tubos, los metales y todas las cosas que se van a estar usando. Quiero que ustedes vean este Liberty, porque no va a lucir así dentro de muy pronto. Va a ser una bestia. Así que nada, hoy vamos a empezar lo que es desarmar toda la suspensión, diferenciales y demás. Recuérdense que este Liberty es IFS o, su o suspensión independiente en la parte de adelante y se va a cambiar para Solid Axo, que es diferenciales completo. Como ustedes pueden ver, para las personas que no saben, estos son de platos, igual que los Toyota, muchos de los Toyota por supuesto, y se va a poner un diferencial sólido que es mucho más fuerte. Ahora, esto sirve mucho más para alta velocidad y es para mejor para conducirlo 
diariamente en la carretera son mucho más cómodos comparado a un Jeep con diferencial sólido que es lo que le van a estar poniendo. Esto es un diferencial sólido. Para que ustedes tengan idea, los que están empezando nuevo. Ok, el primer problemita que estamos teniendo, mi gente, es que como esto, este Jeep es unibody, no tenemos muchos lugares para, para montar y subir el Jeep. Por supuesto, aquí lo tenemos, pero en la parte de adelante, el crossmember ese que ustedes ven ahí, el negro, este crossmember, este ahí en medio de la pantalla, que está con partes negras y partes de otro color, está prácticamente en el medio aquí del, del Jeep. Pero, como dice Walter, todo el peso del motor, la parte más eh, que tiene peso está a, a, en la parte de adelante. Es decir, es decir que el, el Jeep se, no, no sería muy, muy seguro subirlo así. Vamos a ver lo que hacemos y le dejo saber. Aquí vamos. Bueno, ya por aquí vamos desmantelando todo lo que es eh, los guardafangos, eh, el parachoque trasero lo están quitando ellos. Y por aquí esta gente están quitando el parachoque delantero, la parrilla y todas estas cosas. Holly va a estar eh, construyendo un parachoque. Ella aquí lo va a hacer desde cero todo. Así que nada, es un buen proyecto. Parece que el parachoque delantero es, cuesta, les ha costado un poco de trabajo a ellos quitarlo. Cuando tú te compras un carro usado, esto es lo que te puedes encontrar. Que los dueños anteriores lo venden y esconden que el carro tuvo un accidente. Miren la barra esa doblada ahí. El parachoque luce perfectamente bien, pero miren todo esto. Qué locura. Bueno, en este momento lo que estoy haciendo es quitando las líneas de freno de atrás. Ya quité lo que es la barra estabilizadora. Ya quité también el brazo de abajo, los dos brazos de abajo, ya los quité ya. El del lado de acá lo pude quitar sin ningún problema, pero el del lado de allá me está dando un problema porque el escape está en el medio, es decir, el, el exhaust, el tubo de escape. Ahora les enseño para que vean de qué estoy hablando. Listo. Como pueden ver, ya todos los cables de freno está quitado, la emergencia, toda esta parte de acá adelante está quitada. No, por supuesto que lleva trabajo, pero no es tan, tan difícil. La verdad que no pude grabar mucho más, mi gente, porque estábamos preparándonos para venir al, al Rubicon Trail en California. Y la verdad, por eso no se lo pude no le pude ayudar más a Holly y no pude seguir grabando más porque nos teníamos que... Prácticamente tuvimos bastante tiempo ahí y estábamos bastante tarde de preparar todas las cosas que nos teníamos que llevar para el Rubicon Trail. Pero nada más que regresemos, por supuesto que voy a seguir filmándoles este proyecto y ayudando a Holly para que siga... Eh, bueno, para todo el mundo aprender en un tipo de vehículo como el Liberty porque ella tampoco sabe hacerlo, yo tampoco sé, pero podemos aprender entre todos y a misma vez enseñarlos a ustedes no les podemos enseñar mucho, pero lo que aprendamos, lo que aprendamos o lo que aprendemos, se los vamos a enseñar a ustedes. Corríjanme en la descripción de abajo cómo se dice eso. O lo que aprenderemos, se los vamos a enseñar igual. Mi gente, cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.